ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പൈത്തൻ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഒന്നാണ് പൈത്തൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മുതൽ ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് പൈത്തൻ അതായത് കഴിഞ്ഞ പത്തോ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പൈത്തൺ ഉണ്ട് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പൈത്തൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈബ്രറീസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പൈത്തൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ പല ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും മിനിമം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക സോ നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചാൽ മലയാളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇനീഷ്യലി പഠിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് സോ പൈത്തൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ളതാണ് പൈത്തൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വെൽ പാക്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും അത് വായിച്ചാൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് പൈത്തൺ പഠിക്കാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെല് വന്ന് ലോഡാവും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും പറ്റും ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം പൈത്തൻ്റെ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വന്നാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാ വയസ്സിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈത്തൻ വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ അവൈലബിൾ ആയ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒ അതിന് മുകളിലേക്കോ അതിൽ അതായത് അതിന് മുൻപോ ഉള്ള വേർഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അതായത് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പിക്ക് ശേഷമുള്ള വേർഷൻസ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മളിവിടെ പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ പൈത്തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളർ ആക്ച്വലി ഡൗൺലോഡ് ആയി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇൻസ്റ്റാളറിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ നൗ ദെൻ കസ്റ്റമൈസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കസ്റ്റമൈസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആർട്ട് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പാത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈത്തൻ പാത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് സെറ്റ് ആയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പൈത്തൻ്റെ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ കസ്റ്റമൈസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ പാക്കേജസും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ദെൻ അത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് അഡീഷൻ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ദെൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ദെൻ ഡിവിഷൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഡിവിഷനിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ രണ്ട് ഡി ഡിവൈഡ് സിമ്പിൾ കൊടുത്ത് ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ആക്കി തരും നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മോഡ് ടു ദെൻ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ടു രണ്ട് സ്റ്റാർ ത്രീ കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ടു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടുവിനെ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് സെവൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി വൺ പ്ലസ് ടുവിനാവും കാരണം ബ്രാക്കറ്റിന് എപ്പോഴും പ്രിയോറിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് ത്രീ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതെല്ലാം നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിലെ പോലെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ലിലായിരിക്കില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൈത്തൻ്റെ ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫയലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൻ എന്നുള്ള ഡയ ഡയറക്ടറി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് പി വൈ പി വൈ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പൈത്തൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്കിത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് പൈത്തൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് വിത്ത് ഐ ഡി എൽ ഇന്ന് കൊടുത്താൽ പൈത്തൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നൊരു ചെറിയൊരു എഡിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് വെൽക്കം ദെൻ നമ്മൾ റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ അതിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പൈത്തൻ ഷെല്ലിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരും ബട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഐഡിയസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പൈച്ചാം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് പൈ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ പൈത്തൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ പൈത്തൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൈത്തൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെൽക്കം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ദെൻ ഇതിൽ റൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡീബഗിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൺ വിത്തൗട്ട് ഡീബഗിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ വിത്തൗട്ട് ഡീബഗിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി വെൽക്കം ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൺസോൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും റൺ എടുത്തിട്ട് റൺ വിത്തൗട്ട് ഡീബഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എഫ് ഫൈവ് നല്ല ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്താലും മതി ആക്ച്വലി ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പൈത്തൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അ
നേരത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പൈത്തൻ്റെ അകത്തില്ല നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് പോകാം സോ നമുക്ക് ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദെൻ പ്രിൻറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ സം കിട്ടും തേർട്ടി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദെൻ അതിനെ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻറ്റ് എ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇതിനെനിക്ക് ഒരു ഇൻറ്റീജിയറായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ് അതിനെ ഇൻറ്റീജിയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഇൻറ്റീജിയർ ആക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ടെൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റീജിയർ ഇപ്പോൾ ടെൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീജിയറിനെ ഫ്ലോട്ടാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൺ എന്നുള്ളത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒരു ഫ്ലോട്ടായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പൈത്തനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം എസ് ടി ആർ ഈക്വൽസ് നമുക്ക് സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടും സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതല്ല ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടും സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ പ്രിൻറ്റ് എസ് ടി ആർ ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു അറേ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു അറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം പ്രിൻറ്റ് എസ് ടി ആറിന് പകരം എനിക്കിപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അറേ അറേ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ ആണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എസ് ടി ആർ വൺ ഈക്വൽസ് ഹലോ ദെൻ എസ് ടി ആർ ടു ഈക്വൽസ് വേൾഡ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ വൺ പ്ലസ് എസ് ടി ആർ ടു എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പോലെ തന്നെ സോ ഹലോ വേൾഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അതല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹലോ വേൾഡിൽ നിന്ന് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹലോ പ്ലസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഇതുപോലെ കോട്ടഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ഒഴിവാക്കാം ഈ പ്ലസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തോളും ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് അതേസമയം ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ വേൾഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എസ് ടി ആർ ടു എന്നായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് ആക്ച്വലി ഒരു എറായിട്ട് മാറും അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ല ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നു കരുതുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഹലോ എസ് ടി ആർ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊന്നും ഇതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല ബട്ട് ഇതിലത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി അത് എറർ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു സ്ട്രിങ്ങും ഒരു നമ്പറും കൂടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അലോവ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ നമ്പറിനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ എസ് ടി ആർ ടു എന്നുള്ള ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നമ്പറാണ് ഇതിനെ സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എസ് ടി ആർ ഓഫ് എസ് ടി ആർ ടു ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ നമ്പറിനെ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യും ദെൻ ഇത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡി ആണ് അതെടുത്ത് തരികയാണ് ഇനി ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അതായത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ വൺ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് കോളൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ദെൻ മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പം തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അത് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞു വരും സോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സബ് സ്ട്രിങ്സ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോർമൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് എറർ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കമൻറ്റിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോഡ്സ് ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ എസ് ടി ആർ വൺ മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് എൽ ഇ എൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം സ്ട്രിങ് ആപ്പിളാണ് പ്രിൻറ്റ് എൽ ഇ എൻ ഓഫ് എസ് ടി ആർ വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം അഞ്ചാണ് സോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബേസിക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് സ്പേസ് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും ഇപ്പം ഇവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇത് ആക്ച്വലി സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈറ്റ് സ്പേസിനെ കളയും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും സോ വൈറ്റ് സ്പേസ് റിമൂവ് ആയി പോകും ഇനി നമുക്ക് ലോവർ കേസിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ദൻ ഡോട്ട് ലോവർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോവർ കേസിലാവും ഇതിപ്പം ക്യാപ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോവർ കേസിലായി ഇനി അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോവർ കേസിലായിരുന്നത് അപ്പർ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പർ കേസിലാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കേസ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റീപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് റീപ്ലേസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് റീപ്ലേസ് എ ദെൻ എക്സ് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് വരും ഓക്കെ സോ അത് റീപ്ലേസ് അവിടെ വന്നു ഇനി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതിൽ അറേനെ ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റം പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആപ്പിൾ കോമ ഓറഞ്ച് കോമ ഗ്രേപ്സ് ദെൻ നമ്മൾ കോമ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ എ എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് കോമ ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരറേ പോലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ ദെൻ ഓറഞ്ച് ദെൻ ഗ്രേപ്സ് അങ്ങനെ കിട്ടും സോ അതാണ് ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എക്സ് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓറഞ്ച് ഇൻ എസ് ടി ആർ വൺ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓറഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാം പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ദൻ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ട്രൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഇതിലില്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത
then you have number text dot format le parayana name then comma age then execute it in my name is tintu and my age is 30 that is first you have this name and you have to assign it then you have to assign value here age value actually here you have to load it here we have to format here we have to assign a number here we have to assign a number now we have to assign a number here we have to assign a number here we have to assign a number here so that order is coming so my name is tintu and my age is 30 that is why I have to assign a number here we have to assign a number here अपने इधरे फर्स्ट आर्गुमेंट एक्चुअली इवड़ा भरूं, सेकंड आर्गुमेंट एक्चुअली इवड़ा भरूं, तो एक्सेक्यूटी देना ला, माय नेम इस 30 एंड माय एज इस 32 नो नो, ओके, अंगना नमक ये कोटेरी के ना नंबर आंसर जो इवड़ा ता पैरामीटर अंगोड़े के असेंड डाइ कोड़, इन्हें नमले पौरु now, if you want to use a code here, you can actually use it. If you want to use a normal language, you can use a slash to escape. Okay, now we will print it. Print name. Actually, you can print it in the code. If you want to use it, it will be an error. Okay, so that's the case. Escape is the case. So, that's the case. So, that's the case. So, that's the case. So, that's the case. इन्हें हमको एक स्ट्रिंग इले वेर कैरेक्टर ने लोकेशन कंट्रोल किया ना आई टा जस्ट इपम नेम नॉलेज स्ट्रिंग इन्दर तो आई डे लोकेशन कंट्रोल किया हमने निकल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ आई एन बरना बादी एक्चुअली इन्दर फर्स्ट ओकरेंस कंट्रोल जेट आदमी ने लोकेशन आई रिक्वेस्ट करेगा एक्चुअली आई � इन्हें फर्स्ट ऑफ करंट सारी किड़ते टोरिगा टी उड़ गुनो देन सीरो नल रिजल्ट आरी के नमक की गिटा इधर नमक को रू कैरेक्टर नम्बर स्ट्रिंग ले एवरे आना लोकेटी देखने ने कंडूडी क्या बच्चम इन्हें नमक को पर रू नंबर स्ट्रिंग इंडा तो यहाँ गुड़ करना वन टू थ्री नोड करना अंगने आनंद ने लेन इस डिजिटल नॉलेज मेथड वाच्चे टा इस डिजिटल नॉलेज मेथड वाच्चे इन्हें अत अलग फुल नंबर्स आनंद में चेक किया इप्पम वन टू थ्री नॉलेज इधर मोने नंबर्स आना पन नम्बर इधर एक्सेक्यूटी दिन नाला एक्चुअली नमक ट्रू गिट्टो इधर अत अलग तो मोने नंबर्स आना अरे समय वन टू एक कैरेक्टर वाला नम्बर बारे आनंद ने गिल एक्चुअली नमक गिट्टा बोन द फॉल्स आ रही हूँ इन इधर बोलते हैं इस अल्फा नॉलेज फंक्शन अवेलेबल द फुल अल्फाबेट्स आना अंगने आने के लिए मात्रा में आदर ट्रू रिटर्न जी पर ट्रू आना पक्षे इधर लोरी नंबर वाला मनु नहीं रहता ओके देन इधर एक्सीक्यूटी देने वाला फॉल्स आ रही है कि हम रिजल्ट के टाइम पर होने इन्हें नमक इधर लोला द फुल लोवर केस आना तो चेक करना पर एप्पल देन नमला ईस्ट लोवर नमक फॉल्स आ रही हैं किंगिटा इधर बाल तो ना नमक इस अप्पर हम अवेलेबल आना अरे ये तो फुल अप्पर केस आने के लिए ये तो एक्चुअली ट्रू रिटर्न चीम इधर पम फुल अप्पर केस आला अरे समय नमक फुल अप्पर केस कैरेक्टर्स को डटेंगे ना इधर नमक ट्रू रिटर्न चीते रहे अपन नमक के टाइम बोलने रिजल्ट ट्रू आए रही है इन्हें नमक स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ नो अन्य टेंड फंक्शंस अवेलेबल आना तो दान अतिने नेम डॉट स्टार्ट्स विथ अरे नमलो देशी के नो एक स्ट्रिंगल आना दे स्टार्टिंग इन्हें नमक बारे में टू दान अतिने ए पी नोड करना इ इस ट्रिंग ऑनलाइन अंदर नहीं लाते ट्रू रिटर्न चाहिए तो एक्चुअली इधर डे बिगिनिंग ले एपी नोंडा आदमी डे ट्रू रिटर्न चाहिए तो अरे समय में जान ए एच्चन आप अपने अंदर नहीं ले तो एक्चुअली फॉल्स आ रही है रिटर्न चाहिए ना अरे बोलते हैं एंड्स विथ तो उन्नत इन्दिल आवश्यक नहीं होना ले पर � पीएच ई नोड करना तट्टे अलग नोड करना नन्हे के लिए यानी के फॉल्स वैल्यू आ रही है किंतु अगर ना हमको एक स्ट्रिंग नमूने देश के नंदे बिगिनिंग लो एंडिंग लो उन्नत हम नमक चेक किया बच्चों सो नमूने पर डिस्कस ही तो बेसिक आर ला फंक्शंस हैं ना इन्हीं में दारा ला फंक्शंस अवेलेबल हैं ना अदर पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन हो क्या नमक मनसला कम बच्चों इनिशियली नमूने कुछ फंक्शंस मनसला की रहना मधी देन नमूने रिक्वायरमेंट आंसर चे नमक पुदिया फंक्शंस एक्चुअली � पक्षे पाइथन के केसेला दिल्ली वित्तीय सोंडर पाइथन ला नमलो ट्रू इन्दु बराना ना निकले फर्स्ट लेटर कैप्स आय रीकना इंगेने आय रीकना ट्रू अदु वाले इंगेने आय रीकना फॉल्स अलार ना नमलो ट्रू फॉल्स डिफेंड चेदे न्याला द करेक्ट आय टो वर्की दिला इप्पन नमलो पर याना एक्स इक्वल टू ट्रू
ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് നോട്ട് ട്രൂ നമ്മൾ നോർമലി ലാംഗ്വേജസിൽ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ബട്ട് പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ അത് ഒരു എറണാണ് പൈത്തണിൽ അങ്ങനെ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ നോട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് ബൂളിയൻ മീനിങ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങും ദെൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങും നോർമലി ലാംഗ്വേജസിൽ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ബൂൾ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വൺ ബൂൾ ഓഫ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് വണ്ണിനെ ആക്ച്വലി ബൂളിയൻ ട്രൂവിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക അതുപോലെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൂളിയൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും സൊ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്താൽ ബൂളിയൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് കൊടുത്തു അത് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ബൂളിയൻ ഫോൾസ് ആയി മാറില്ല അതും ആക്ച്വലി ഒരു ബൂളിയൻ ട്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സീറോ പാസ് ചെയ്താൽ അത് ബൂളിയൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ബൂളിയൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ഓർ സീറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൂളിയനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷൻ അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡിവിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ദെൻ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ടു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടുവിനെ ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി അത് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് നോർമലി എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണ് നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പോലെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണത് എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടെൻ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എയുടെ വാല്യൂലേക്ക് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ടെൺ ആയിരിക്കും ദെൻ എ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എ ആയിരിക്കും ഫൈവ് മൈനസ് എ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് ഉണ്ട് എ മൈനസ് ഈക്വൽസ് ദെൻ എ സ്റ്റാർ ഈക്വൽസ് ദെൻ എ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ നമുക്കുള്ളത് മോഡുലസ് ആണ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ടെൻ മൂഡ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അതേസമയം ടെൻ മൂഡ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് മോഡുലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഡബിൾ ഈക്വൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്രിൻറ്റ് വൺ ഡബിൾ ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന് പറയാനതിൻ്റെ അർത്ഥം വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഒരു ഈക്വൽ സിംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ആക്ച്വലി വണ്ണും വണ്ണും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൂളിയൻ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ
ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ പൈത്തനിലുള്ളതാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അതുപോലെ നോട്ട് ഇൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അത് കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് നെയിം ഈക്വൽസ് ടിൻ ടു ദൻ പ്രിൻറ്റിൽ പറയാണ് ഐ ഇൻ നെയിം എന്ന് പറയാണ് ദെൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ടിൻ ടു എന്നുള്ള ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഐ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ പറയാണ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ല എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് അതുപോലെ ബിറ്റ് വൈസ് ഓറ് അതുപോലെ എക്സോർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം പൈത്തൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രിൻറ്റ് ട്രൂ ഓർ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ട്രൂ ദെൻ ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് അതുപോലെ ട്രൂ എക്സോർ ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ അതുപോലെ ട്രൂ എക്സോർ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ദെൻ അതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവിൻ്റെ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സീറോ വന്ന് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന വൺ സീറോ സീറോ ആണ് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയതുപോലെ തന്നെ പൈത്തണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇഫ് ദെൻ നോർമൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറയണം ബ്രാക്കറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിലല്ല പറയുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കോളൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഒരു കോളൻ അതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഈ കോളൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഇൻറ്റൻഡ് സ്പേസ് ആണെന്നാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോഡി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് എറായിട്ട് മാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻഡേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൻ ദെൻ ഓ ഇൻറ്റർനെറ്റ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് സെയിം ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽസ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ എൽസ് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് നോട്ട് സെയിം ഓക്കെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഓക്കെ വണ്ണും വണ്ണും സെയിം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏജ് റിസീ എടുക്കുകയാണ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൽസ് ഇവിടെ പറയണം എൽസ് പ്രിൻറ്റിൽ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്തേക്കാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഇൻപുട്ട് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇൻപുട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയാം എൻ്റർ യുവർ ഏജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു
എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എയ്റ്റീനിൽ താഴെ ഒരു ഏജ് പറയാണ് ട്വൽവ് പറയാണ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ സിൽ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലി ലാംഗ്വേജസിൽ എൽ സിഫ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ബട്ട് പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എലിഫ് എന്നാണ് എലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സിഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എഴുതി എൽ സിഫ് ഏജ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടി വേറൊരു വാല്യൂ കൂടെ പറയുന്നു അനദർ വൺ ദെൻ വീണ്ടും എലിഫ് ഏജ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂ പറയുന്നു പ്രിൻറ്റ് അനദർ വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഫെൽസ് ബ്ലോ ബ്ലോക്കുകൾ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് ദെൻ ഞാൻ ഒരു അതിൽ താഴെ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അനദർ വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്തു വീണ്ടും ഞാൻ ട്വൽവിൽ താഴെ ഒരു സംഖ്യയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെവൺ ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനദർ വൺ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോടെ ഇതിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം കേട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ഇലി അനദർ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണിത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന ബ്ലോക്ക് എല്ലാം ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഫേജ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഏജ് ചോദിക്കുന്നു ഏജ് എയ്റ്റീനിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അനദർ ടൈറ്റിലും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു പോകണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് കളക്ഷൻസ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ സാധാരണ അറേസ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളക്ഷൻസ് ഇതിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ടെപ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ദെൻ ഡിക്ഷണറി ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈക്വൽസ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോർമലി ഒരു അറ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ദെൻ എനിക്കൊരു നമ്പർ കൊടുക്കാം ദെൻ എനിക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ട്രിങ്ങും ഇതുപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാം സീറോ കോളൻ ടു അപ്പോൾ സീറോ മുതലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടും സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളും ടെണ്ണും ആണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ദെൻ എനിക്ക് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കോളൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ എൻഡ് വരെയുള്ള കംപ
ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതാണ് സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഗ്രേപ്സ് വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിന് വരാൻ ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിലാണ് ഗ്രേപ്സ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം കളയണം എന്ന് കരുതുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് പറയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം കളയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് റിമൂവ് ഇത് ഞാൻ പറയാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് പറയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദെൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രിൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രിൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി അതില്ല അപ്പം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ഐറ്റം റിമൂവ് ആവും ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനോടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്നും ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബനാന എന്നുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് സോ ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ആ ബനാന എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഇത് ആക്ച്വലി പോപ്പ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പോപ്പിനകത്ത് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സീറോ തെലമെൻ്റ് ആണ് കളയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് പോപ്പ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇതിൽ ആക്ച്വലി സീറോ തെലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആപ്പിൾ റിമൂവ് ആവും ദെൻ ഓറഞ്ച് ബനാന മാത്രമായിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ നോക്കിയാൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ദെൻ ഓറഞ്ച് ബനാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്നും റിമൂവ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കീ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും ഡിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് എനിക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സീറോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന നോക്കിയാൽ ആ സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്നും ആ ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചാൽ മതി ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ കൊടുത്താൽ ആക്ച്വലി എല്ലാ എലമെൻസും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകും ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ഉണ്ട് ബട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആക്ച്വലി എം ടി ആയി പോയി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിന് വേറെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട് വൺ എന്ന് പറയുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് വൺ ഈക്വൽസ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വേണം എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വണ്ണിൽ വരും ഫ്രൂട്ട് വണ്ണിൽ വരും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ലിസ്റ്റിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വൺ പറയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ മാങ്കോയും ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റോടെ എനിക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ന്യൂ ഫ്രൂട
ഇത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ടെപ്പിളാണ് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സീറോ ഇൻഡെക്സിലെ ആപ്പിൾ കിട്ടും ദൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെ എല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഗെയിൻ സീറോ കോളൻ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഏക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സീറോയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താണ് ആപ്പിൾ സ്നാക്ക് ആണ് ബട്ട് ഇത് അലോ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളിത് കം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് ഒരു എററിലാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല ആക്ച്വലി ഇത് ചേഞ്ച് ആവുമായിരുന്നു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ആപ്പിൾസ് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലൊരു ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡാണ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റിലും ടപ്പിളിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പ്രിൻറ്റ് ആപ്പിൾ ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബൂളിയൻ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ട്രൂ ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ ബനാന എന്ന് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൽ ഇ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതും ടപ്പിളിൻ്റെ അകത്തും ലിസ്റ്റിലും നമ്മൾ പറയുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടപ്പിളിലും അതുപോലെ ലിസ്റ്റിലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്താൽ ആക്ച്വലി ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ത്രീ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും നേരത്തെ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ടപ്പിൾസും നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് വൺ ഈക്വൽസ് വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് ബനാന എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും എനിക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ന്യൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈക്വൽസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വൺ ദെൻ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് കമ്പയിൻ ചെയ്യും ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു എറാണ് വന്നത് ഇത് ടപ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളൊരു ടപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരേ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഡിലൊരു കോമ ഇടണം അതൊരു റൂളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ടപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോമ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ എറ് വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് ബനാന ഓക്കെ ഈ കോമ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ടപ്പിളിൻ്റെ ഒരു റൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടപ്പിളിൽ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കോമ ഇട്ടിരിക്കണം ഇനി പൈത്തുള്ളതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ഓർഡർ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അതുപോലെ അതിന് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെറ്റ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം സീറോത്ത് എലമെൻറ്റിലാണ് ആപ്പിൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആ എലമെൻറ്റ് അവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ടെപ്പിളിലാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി അതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പറയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന എന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് വന്നത് ബനാന ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് 
പക്ഷെ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോപ്പ് മെത്തേഡ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രേപ്സ് ആണ് ഗ്രേപ്സ് റിമൂവ് ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഗ്രേപ്സ് റിമൂവ് ആവണം എന്നില്ല കാരണം ഇതിന് ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പലതരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മളിതിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് ബനാന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് റിമൂവ് ആയത് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടെപ്പിളിൻ്റെയും അതുപോലെ ലിസ്റ്റിൻ്റെയും യാതൊരു ഓർഡറും ഇല്ലാത്തൊരു വകഭേദമാണ് സെറ്റ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദെൻ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിക്ഷണറീസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ഷണറീസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ സാധാരണ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജെയ്സൺ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി അതിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം നെയിം പറയുന്നു ദെൻ കോളൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടിൻ ടു ദെൻ ഏജ് ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ദെൻ ഫോൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ഷണറി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും എനിക്ക് നെയിം മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ നെയിം മാത്രമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും ഏജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലിസ്റ്റ് ആക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഡിക്ഷണറി പറയാം ഓക്കെ സോ നെയിം ടിൻ ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വിനു ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോമ നെയിം അഖിൽ ഇനി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കും വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആകാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ അതിന് നെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയിം എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സോ നമുക്ക് നെയിം കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഡിക്ഷണറിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അതൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സെയിം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നുകിൽ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓഫ് നെയിം ഈക്വൽസ് അരവിന്ദ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ സീറോയുടെ നെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് അരവിന്ദ് എന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് അതിൽ നെയിം ടിൻ ടു എന്നാണ് ദെൻ ഏജ് തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ഷണറിയുടെ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നെയിമും ഏജും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്ക് ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരും ദെൻ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ആക്ച്വലി ഇതിന് അസൈ ഉണ്ടാവും സോ നോക്കിയാൽ നെയിം ഏജ് ദെൻ മാർക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഒരു വാല്യൂ കളയണം ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ പേര് പറയും അപ്പോൾ എനിക്ക് മാർക്കാണ് കളയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മാർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകും ഇനി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെയിമും ഏജും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ എഗെയിൻ ഞാൻ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് പോപ്പ് ഓഫ് ഏജ് എടുത്ത് കളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോകും ദെൻ ഇനി നെയിം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയി പോകും ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ നെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഡിക്ഷണറി പറയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം എലമെൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡിക്ഷണറി ആക്കാം ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐറ്റം വൺ ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കോമ ഐറ്റം ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ദെൻ കോമ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ഇത് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിക്ഷണറി ആവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയുടെ അകത്ത് വേറൊരു ഡിക്ഷണറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഐറ്റം വൺ വാല്യൂ ദെൻ ഐറ്റം ടു ദെൻ വാല്യൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റം ടൂവിനെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡിക്ഷണറി ആക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഡിക്ഷണറീസ് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയാണ് പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ള കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചു ദെൻ ടപ്പിൾ അതുപോലെ സെറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്സിൻ്റെ ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും നമുക്ക് ലൂപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പൈത്തണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ലൂപ്സ് ആണുള്ളത് വൈ ലൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പും വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ മറ്റു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രാക്കറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുകയാണ് ദെൻ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ പത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ പറയുകയാണ് വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഈ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോളൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇഫിലാണെങ്കിലും എൽസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ വൈലിൽ ഫോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എൻഡിൽ പറയുന്ന ഈ കോളൻ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ടാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് എൻഡിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മളൊരു ടാബ് അടിച്ചിട്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഐ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പായിട്ട് മാറും സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി വൺ ടു ടെൻ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി ആക്ച്വലി മറ്റു ലാംഗ്വേജിലുള്ള പോലെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പൈത്ത പൈത്തണ്ടകത്തി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽസ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ടു ടെൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് സംഖ്യകളിലെ സം കാണണം എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഐക്ക്
ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അത് എക്സിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇനി താഴെ നോക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ലൂപ്പിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വീണ്ടും ലൂപ്പ് അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ വരും വീണ്ടും എക്സ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഗ്രേപ്സ് ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി എക്സ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കുമ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി ആക്ച്വലി ഇനി എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അന്നേരം ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് ഗ്രേപ്സ് എന്നുള്ള ആക്ച്വലി ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമ്മളൊരു ടെപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്താലും സെയിം റിസൾട്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം റിസൾട്ട് ദെൻ ഇത് തന്നെ നമ്മളൊരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ബട്ട് സെറ്റിന് ഓർഡർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഓർഡറിലായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ദെൻ എഗെയിൻ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെൽക്കം ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് ഇൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുകയാണ് ദെൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻ ദിസ് എസ് ടി ആർ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡബ്ല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ ഇ കിട്ടും ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആപ്പിൾ ഫോർ എക്സ് ഇൻ ആപ്പിൾ സോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പി പി എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രേക്കും അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ അത് പൈത്തൻ്റെ കേസിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളിത് ലൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പം ഓറഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടാന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഇഫ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഓറഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ് കണ്ടിന്യൂ സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്ന് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും അയുടെ വാല്യു ഓറഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ തിരിച്ച് ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്താണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ താഴത്ത് ഞാനൊരു പ്രിൻ്റ് പറയാണ് ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ലെവലിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എഴുതിയ ഇവിടെ ആണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് പ്രിൻ്റ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഈ ഇഫിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരിക അതേസമയം നമുക്ക് ഈ ഫോറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് കളയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കും ആപ്പിൾ ദെൻ ഇവിടെ വരും ഐ ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ഐ ഈക്വൽ ടു ഓറഞ്ച് ആണോ ഓറഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐട്രേഷനിലെ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തില്ല ആപ്പിളും ബനാനയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ആപ്പിളും ബനാനയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇന
നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സീറോ കോമ നയൻ വരെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു കോമ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടു മുതൽ നയൻ വരെ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറയാണ് വൺ കോമ ടെൻ ദൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ മുതൽ നയൻ വരെ ആക്ച്വലി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം ഈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ നമ്മൾ പറയാണ് സം ഈക്വൽസ് സം പ്ലസ് ഐ ദെൻ നമ്മൾ പുറത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻറ്റ് സം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള എൻ്റെ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള സം കിട്ടും ടെൻ വരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ലെവൺ എന്ന് കൊടുക്കണം സോ വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ളത് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള സം കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് കണ്ടു ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പൈത്തൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഇ എഫ് ഡെഫ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വിഷ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫ് വിഷ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ഒരു കോളൻ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് വെൽക്കം എന്ന് പറയുകയാണ് ദെൻ ഇത് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ വിഷ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷന് മുൻപ് അത് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് എറർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പൈത്തനിൽ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ അത് സമ്മതിക്കാത്ത ലാംഗ്വേജസും ഉണ്ട് സമ്മതിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് ബട്ട് പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പേര് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിഷ് ഓഫ് നെയിം ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആളുടെ പേര് അപ്പോൾ നെയിം അനിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം സോ ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നെയിം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെൽക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ പേര് കൂടെ കോമ ആയിട്ട് പറയണം വെൽക്കം നെയിം ദെൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം അനിൽ നിന്ന് വരും ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേരിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഒന്നിലധികം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഏജ് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ ഏജ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏജ് പാസ് ചെയ്യാം ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം യു ആർ ദെൻ കോമ ഏജ് പറയാം ദെൻ ആളുടെ ഏജ് കൂടെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും വെൽക്കം സുനിൽ യു ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സുനിൽ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിമിലേക്ക് പോകും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഏജ് എന്നുള്ള ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സുനിൽ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതാക്കിയിട്ട് ഏജ് ഫസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ അത് നേരെ തിരിയും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നെയിമിലേക്ക് അസൈൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം ഫിഫ്റ്റീൻ യു ആർ സുനിൽ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഓർഡർ നോക്കാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ നെയിം ഈക്വൽ ടു സുനിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഏജിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീനും നെയിമിലേക്ക് സുനിലും പോയിക്കോളും ഓർഡറിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം സുനിൽ യു ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പം ഡിഫ് സം ഓക്കെ എ കോമ ബി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് സി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറ
ശരിക്കും രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ സമ്മന്നുള്ള മെത്തേഡ് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടുക ദൻ ഒരു നെയിം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ആർഗ് എ ആർ ജി എന്നൊരു പേര് പറയാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സം കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് സം ഈക്വൽസ് സീറോ നമ്മളിവിടെ അതിനെ കൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് കരുതുക പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആർഗ് ചെയ്യാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ടപ്പിളായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള അതായത് ഇത് ടപ്പിളായിട്ട് വരാൻ കാരണം ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലെ വർഗ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ടപ്പിളായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ടപ്പിൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദെൻ ഇത് നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സം കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർ എക്സ് ഇൻ ആർഗ് ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സം ഈക്വൽസ് സം പ്ലസ് എക്സ് ദെൻ ഈ സം റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ സം ഇനി ആക്ച്വലി നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ സോ ആക്ച്വലി വണ്ണും ടുവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിക്സ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വരും ഇനി ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റോട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കോമ ഫോർ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയിം കൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ വൺ ഈക്വൽസ് വൺ എൻ ടു ഈക്വൽസ് ടു ദെൻ എൻ ത്രീ ഈക്വൽസ് ത്രീ ദെൻ എൻ ഫോർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു നെയിമും കൂടെ പറയാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറിന് പകരം രണ്ട് സ്റ്റാർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെയിമും കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി അതിനെ ഇതിൻ്റെ ഈ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആർഗ് ഓഫ് എൻ വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് പ്രിൻറ്റ് ആർഗ് ഓഫ് എൻ വൺ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതാനിപ്പോൾ ഞാൻ ആർഗ് ഓഫ് എൻ ടു എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡൈനാമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസിൽ നെയിമും കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഡിഫൈൻ ഫാക്ട് ദെൻ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാണ് ദെൻ ഫാക്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ ഫീക്വൽ ടു വൺ അതാണ് ആക്ച്വലി ഓരോ തവണയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് വൺ മുതൽ എൻ വരെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് പറയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് നമുക്ക് വൺ മുതലാണ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വൺ കോമ എത്ര വരെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എൻ വരെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ കോമ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എൻ വരെ കിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ വൺ കോമ ടെൻ എന്ന് പറയാൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നയൻ വരെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ വരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും തവണ ഇത് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ അതിനെ ഈ എഫിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ എഫ് ഈക്വൽസ് എഫ് ഇൻ ടു ഐ ദെൻ അവസാനം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ എഫ് ദെൻ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണ് ദൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഞാനിപ്പം ത്രീ പറയുകയാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്മൈലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പം ഐ ആം ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ ആം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി സ്മൈലി ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഐ ആം സാഡ് എന്നാണ് പറയണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സാഡ് സ്മൈലി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്മൈലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ര
message dot split in the chatana split the end of the space which it on upon a actually split the words to them in your words and I'm going to write for word in words or your word one by one item number select here and then I'm going to come our word e parina emoji to turn down all other then I'm a simple item method in the method but it's a room so if word in emojis where the emojis will all over where the arm and angular number in the very our word I can Blue then we will space 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 Emojis are the text that we have to do. We have to do x equals input of. Okay, we have to receive the text. We have to do text. Then we have to do print uh, smiley of x. Now, we have to do the input. That is the smiley of the function. Okay, then we have to execute. So, we have to do I am happy. Then execute him. I am happy. It actually do question mark over another actually isn't a problem. Unicode smiley with the summit of poor question mark over very much just a number of bother bother down. But I am happy with the pump happy smiley one. Then we end the number execute either I am sad no good no sad smiley. Okay, in a python that the number lambda functions available on lambda function over in other other shirky man other cherry anonymous function on number javascript like a anonymous function using a ball on a power lambda function to protect around over in the other letter a number of arguments when i'm going to come with him back to the look what takes pressure on down bottle put on it in some gun some will have a text pressure you look under numbers adding up on a plus b you're a text pressure you look at the moment situation actually lambda function i'm going to use for lana from in a very many less some equals lambda then namak receive and arguments from a comma b on a comma b call and enter to namka i expression burn you to come namka and expression a plus b on either patch lead function item are anything in a very imprint sum of 10 comma 20 then execute the nyala 30 nala result to it okay in a per multiply an item you will equals window lambda a comma b then a star b then m u l and only chain all 10 into 20 that 200 dollar result you know it is single expression on a number of function to body in the thing you know number of function i did defend you then about in a lambda function i did defend you lambda function a term would be on where the number of the little lama mathematical operation is a jane the summit but tell a function is a number of jane but we're mathematical operation matter mark you're the chain if i'm or you pop i r square no lady or you mathematical equation solving i'm going to take three equations occur in the summit and i'm going to need the world is simple lambda function item matter but i'm going to allow situation and lambda function we can better tell it that the luxury expressions evaluate in a case and i'm going to simple i taught a line loaded method it all a lambda which did them it so, this is the lambda function. This is the discussion of the important thing. Python is the classes and objects. Python is an object-oriented programming language. That is the concept of classes and objects. If we use a class, we use a class. Then, we use a class name. If we use a class name, we use a class name. If we use a class name, we use a first letter caps. Student is S caps. Student manager is S caps. Then, manager is M caps. Then, one colon symbol. Okay. In this case, we have properties. We don't have any properties. We don't have any properties. We don't have any name, age. We don't have any languages. We don't have any languages. We don't have any languages. But, default type. Name, default type. Age, default type. We don't have any language. 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 Data yang beraya, madu boleh, tanah function sum beraya. Ipo, uru function beraya naite, normally, nama lu function beraya nama lu define. Then, nama ku student ne getti ini uru function mainan beri. Apa? Beraya naite get student. Okay. Then, adil argument uru receive ini nanya. 
നെയിം കോമ ഏജ് ആണ് ബട്ട് നമ്മളൊരു പൈത്തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൽഫ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം ഈക്വൽസ് നെയിം അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ കളയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടൊരു നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിലെ നെയിം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന നെയിം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏജ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏജ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നെയിമും ഏജും പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന നെയിം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമായിട്ട് മാറും ഏജ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏജ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഈക്വൽസ് ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്ച്വലി ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നെയിമും ഏജും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒ ബി ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോറി ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതാണ് കുറെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ ഒ ബി ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദൻ നമ്മൾ നെയിം പറയുകയാണ് ടിൻ ടു കോമ തേർട്ടി ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ വാല്യൂ ഈ നെയിമിൽ കിട്ടുമ്പം ഈ ഒ ബി എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഒ ബി എന്നുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏജ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഒ ബി ഡോട്ട് ഓക്കെ ഒ ബി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയിം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒ ബി വൺ ഈക്വൽസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒ ബി വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒ ബി വൺ ഡോട്ട് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഡിഫൈൻ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് നെയിം കോമ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഏജ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ഏജ് കോമ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഏജ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒ ബി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ടിൻ ടു ഏജ് തേർട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നോർമലി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റ് ലാംഗ്വേജസിലും കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ ആക്ച്വലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ദെൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് മസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പം നെയിം ഏജ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യാം നെയിം കോമ ഏജ് ദൻ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം ഈക്വൽസ് നെയിം അതുപോലെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഏജ് ഈക്വൽസ് ഏജ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കളയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നെയിമും ഏജും അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
class student itre ullu nu karuthuga ingane aayittu enikku or class actually create cheyan pattilla idu execute cheyidunnal error aayirikum veruga ivide error aanu vanne ingane or situation la enikku ivide or pass nalla keyword kodutha mathi just pass nalla or keyword kodutunnal aa problem solve aayi namukku idu pole empty aayittulla or class create cheyam ini namukku discuss cheyanulladhu python dagathulla inheritance aanu obligatory languages la inheritance inde or concept undu adhaidu or base class adil ninnum or class derive cheyidu varunu सो ई कंसप्त नमु पैतन दिवत इंप्लीमेंट पटो या क्लास डिफेन क्लास अब पार क्लास अब ना पारंटे पेरू दूर कंसट्रक्ट नामे डिफेन अंडर स्कोर अंडर स्कोर यूनिट अंडर स्कोर अंडर स्कोर दैलफ देम पर एज पर सेलफ डॉट् नेम ईक्वल नेम सेलफ डॉट् एज ईक्वल एज ओके इत्र डीटेलस पारंटर क्लास नुन इन आक्चली क्लास ने एक्सटेंड्डी या वह क्लास चैलड ओके क्लास ने आक्चली पारं क्लास ने एक्सटेंड एक्सटेंड संभव पारं क्लास मुझे प्रोपर्टीस इनहेरीटे चैलड क्लास कई पारं क्लास नेम एज सैटे नमुक चैलड क्लास नेमजुम आक्चली नमुक यूस अब ना क्लास चैलड दिनेगत नमु पारंट ओके क्लास चैलड ऑफ पारंट आक्चली इन मीनिंग पर पारंटे क्लास ने एक्सटेंड्डी इनहेरीटे वह चैलड क्लास ओके इन अंदर ना डिस्कस नमुक वे पास मक्चली अगर बोडी वो जस्ट पास मैं नाम चैलड क्लास ऑब्जक्ट सो ओ बी ईक्वल चैलड ओके ना पारंटे क्लास चैलड क्लास ऑब्जक्ट अब ई चैलड आक्चली ब्लैंक बट इत पारंटे एक्सटेंड्डी वह इन प्रोपर्टी आक्सी पे ना ओ बी ईक्वल टू चैलड एक्सीक्ूटी नोक इक्चली एर वन कम इन पारं कंसट्रक्ट आक्चली नी नेम एजु रिसीव नमुक जस्ट पर मू कोम एन एक्सीक्ूटी आरुपे डिस्प्ले प्रिंट ऑफ ओ बी डॉट नेम एक्सीक्ूटी आक्चली चैलड क्लास नेम प्रोपर्टी बट इत पारंटे एक्सटेंड्ड ई ओ बी ऑब्जक्ट नमुक आक्चली नेम यूस इन वे नमें प्रोपर्टीस डिफेन पटो इवे आक्चली ना नेम एजिले वालू सैटी नमक डिस्प्ले फंगशन इवे सो ना डिफाइन डिस्प्ले स्टूडेंट दैलफ दोल इवे ना प्रिंट नेम नेम कोम सेलफ डॉट नेम दिंट एज कोम सेलफ डॉट एज ओके ना नेम एजु डिस्प्ले पर नमक सिंप्ली ओ बी डॉट् डिस्प्ले विड़ता मे ओ बी डॉट् डिस्प्ले स्टूडेंट ओके एक्सीक्ूटी कम टीन टू एज एवं नोकिया और फंगशन अब इनिष्यलानी डिस्प्ले आक्चली इनहेरीटन कॉन्सप्टे इन डिस्कान पैतन दिन एक्सेप्शन हाँडलिंग उदाहरण या वेरियबिटे वालू रिसीव एज ईक्वल इनपुट ऑफ पर एंटर युवर एज अब एज रीडी अब एज आक्चल इंटीजर आई नाम इंटीजर कणवेटी इंटर फंगशन उपयोग इंटीजर कणवेटी ओके दाम प्रिंट प्रिंट ऑफ एज ओके नाम एक्सीक्ूटी समय नाम एज इंटीजर ट्वेंटी फाइव अब प्रोपर एक्सीक्ूटी अदसमें नाम और इंटीजर पार्टी सिंग आक्चली इवे इंटीजर कणवेटी या एक्सीक्ूटी आक्चल वह आक्चली इन ई सिंगे आक्चली इंटीजर कणवेट पा नंबर नाम इनपुटे इन सीचन वर स प्रोग्राम टेर्मेट एर एक्सीटी इन प्रोग्राम आक्चली इन ना कंट्रोल एक्सीटा पा अब अगर नम्बर कंट्रोल को नाम आक्चली एक्सेप्शन हाँडलिंग इन यूस अब अगर लांग्वेज नई क्या ब्लॉक्स नोर्मी लांग्वेजे पैतन दिन नाम नाण नमक चेक अब एक्सेप्शन वरा सा ब्लोक नाम ट्रई ब्लोक पर ट्रई कोल ओके दिखे नक्चली पर अब ई रू क्यों आक्चली ट्रई ब्लोक कहें इन अगर एक्सेप्शन वन कई नक्सप्त ओके 
കോളൻ അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ വന്നാൽ ആക്ച്വലി അത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും നമ്മളിവിടെ പറയാണ് പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ ഏജ് ഇൻഡീജർ അല്ലാത്ത ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എറർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്ലീസ് എൻ്റർ എ വാലിഡ് നമ്പർ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ദൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതേസമയം നമ്മളിവിടെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പ്ലീസ് എൻ്റർ എ വാലിഡ് നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല മറിച്ച് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ചില സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ അത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ അതിൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാതെ ഞാനത് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് വേറായിട്ട് മാറും അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സീറോ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പം നമുക്കിവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എറർ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എറർ എന്ന് പറയുകയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എറർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എറർ ആണ് കാരണം എക്സിന് ആക്ച്വലി വാല്യൂ ഇല്ല എക്സിന് വാല്യൂ വന്നാൽ എറർ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു എറർ ആണ് അതായത് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എക്സെപ്റ്റ് അതുപോലെ നെയിം എറർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നെയിം എറർ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള എറർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എറർ വന്നാൽ ആക്ച്വലി ഈ എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന വേരിയബിൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്നുള്ള എറർ ആണ് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ പറയുകയാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി നെയിം എറർ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എറർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ എറർ എന്നാണ് കാണിച്ചത് അതായത് അതിന് സ്യൂട്ട് ആയ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഡിഫോൾട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സെപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി സീറോ ഡിവിഷൻ എറർ എന്നുള്ളതാണ് സീറോ ഡിവിഷൻ എറർ ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഡിവൈഡ് വിത്ത് സീറോ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എറിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ഡിവൈഡ് വിത്ത് സീറോ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എറർ ഏതാണ് വേരിയബിൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകും ഇനി ഇതിലൊന്നും സ്യൂട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു എറർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എൻ്റർ യുവർ ഏജ് ദെൻ നമ്മളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഏജ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ നെയിം എററിലും പെട്ടതല്ല സീറോ ഡിവിഷൻ എററിലും പെട്ടതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സെപ്റ്റിലേക്ക് അതായിരിക്കും അത് വരുന്നത് എറർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മളൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പൈത്തൺ ഫയലിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പല ഫയൽസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പൈത്തൺ ഫയലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു പൈത്തൺ ഫയലിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ എനിക്ക് അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തണിൽ റീയൂസബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ
calc dot add 10 comma 20 नो बारनाल निक्क addition operation perform जिया मेट्टु इनी multiply जेए नोगी calc dot multiply of 10 comma 20 अपन नम्मल already एड़िदे विच्छे रिकिन वरी कारियम इद वोल नमक reuse इद इवड़ कोंड़ेरा मेट्टु इन्न नमक actually यल्ला methods में वेंडा इन नंडेंगिल नमक उद्धेश्चिकिन Module to pay you from calc import and then we can import it. Then we add matram madi. So from calc import add and then we can use this calc and refrain to use it. We can use it straight to add. Print of add of 10 comma 20. Straight to add use it. 30 null result. But we can multiply and use it. But actually different all the other error value. அது போலத்தன் நம்மல calc dot multiply என்ன வருந்தாலும் அது ஏற்றாரிக்கும் வேறியா கார்ணம் நம்மல இப்படி importிரேக்குன்னே add மாத்திராவனும் இப்போது நம்மல இறும் module importிது அப்போது இது போலத்தன் நூறு கணக்கினும் modules செல்லப்பம் ஒரு வெளி projectின்னாத்தன்னாவும் செல்ல projectில்லும் செல்ல இப்ப Cemalneyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ അറിഞ്ഞ് ഇതിലിപ്പം ഞാനൊരു ലൈബ്രറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ദൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺസോളിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ എസ് എം എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ പൈത്തൻ്റെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോട്ട് പാക്കേജ് മാനേജർ ഒക്കെ പോലെ പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈത്തൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇമോജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇമോജസ് ഇമോജീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രൊജക്ട്സ് ആക്ച്വലി ഇമോജി എന്നുള്ള ഈ കീവേഡിലുണ്ട് ദെൻ അതിലൊരു പാക്കേജ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇമോജി എന്നുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇമോജി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സി എം ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇമോജി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഇമോജി എന്നുള്ള പാക്കേജ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡായി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ റെഫർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ദെൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നു ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദെൻ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പൈത്തനീസ് നമുക്ക് ആ തം സിമ്പിൾ വന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഈ കൺസോളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ഇട്ടത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാക്കേജസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദൻ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് വരണം നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ മിക്കവാറും ബേസിക് ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒരു ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇതിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും അത് ഉപയോഗപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യാം സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക